मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम ए आई डी एस न्यू डेली के बारे में टोटल्स कितने अवेलेबल सीट्स हैं 2018 और 19 में क्या कट ऑफ किया था डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स का मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में बी कोर्स के लिए फ़ीस कितनी है हॉस्टल फैसिलिटी क्या है है या नहीं है और फीस कितनी है हॉस्टल की इसके अलावा टोटल सारे कैटेगरीज का कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2020 के बारे में एम न्यू दिल्ली के बारे में हेलो एवरीवन ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेड कविंग This is Amit, and you are watching Medical Wings YouTube channel. So, friends, talking about the detail of uh, Maulana Azad Institute of Dental Science, and let's start about uh, with the total seat available in Maulana Azad Institute. Then, total uh, seat that is available in Maulana Azad Institute of Dental Science that is uh, of total 50. Earlier in 2018 till 2018, it was 40 seats. 2019 में इसको इंक्रीज़ किया गया था 10 सीट्स को ई डब्ल्यू कोटा के तहत तो टोटल सीट्स हो गई 50 और ये सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड दिस डिटेल्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाकर किसी भी कॉलेज की डिटेल्स आप निकाल सकते हैं बी की अगर हम बात करें तो राइट टोटल पचास सीट दस सीट ई की फोर्टी सीट्स जनरल बाकी कैंडिडेट्स के लिए है और 2019 में जो टोटल सील फिट टोटल सीट फिल हुई थी काउंसलिंग के बाद वो थी 49 यानी एक सीट थी वो वैकेंट रह गई थी टोटल 49 सीट्स पे एडमिशन हुआ था ओके अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है देन मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की डिटेल्स ये आपके स्क्रीन पर है इस वक्त एनुअल फीस और इंडिया कैंडिडेट कोटा कैंडिडेट के लिए चार है और कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूँ बी के लिए मौलाना आज़ाद में किसी भी तरह की कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है अगर आप एडमिशन लेते हैं देन आपको खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा रहने के लिए राइट और जो टोटल फीस है 4,120 सालाना और एडमिशन के टाइम पे टोटल जो अमाउंट डिडक्ट होता है सीट सेकेंड या थर्ड राउंड के काउंसिल के बाद वो है दो और इसके अलावा अगर हम कहें कि कोई बॉन्ड कंडीशन है येस फ्रेंड देर इज़ ए बॉन्ड कंडीशन और बॉन्ड कंडीशन है थ्री लाख रुपीज़ की और वह कोर्स को ठीक तरीके से कंप्लीट करने के लिए कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और तीन लाख रुपए का यहाँ पे अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ देते हैं या फिर आप कोर्स को ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं देन यू हैव टू पे अ टोटल अमाउंट ऑफ थ्री लाख रुपीस राइट चलिए ये बात होगी मौलाना आज़ाद के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर और सीट्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है टू में और उसके लिए हमें सबसे पहले एनालिसिस करेगी टू और टू का ओके okay, फ्रेंड्स तो ये लिस्ट है फ्रेंड्स 2018 के सेकेंड राउंड के अलाटमेंट का यानी सेकेंड राउंड से हम देखेंगे कि लास्ट अलाटमेंट किस रैंक पे किस कैटेगरी के स्टूडेंट को हुआ था ओके और ये दूसरी जो लिस्ट है ये है फ्रेंड्स 2019 के मॉप अप राउंड के अलाटमेंट का और यहाँ पे ये सारी डिटेल है मैं ये फैल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप इसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं राइट और राउंड वन का एक अलाटमेंट लिस्ट है टू का ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स को कितने पे अलाटमेंट हुआ था 2019 में आ, अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की ओके चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2018 में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है जनरल आप भी इसको आ, देख सकते हैं फाइल डाउनलोड करके जनरल पर जब हम ओके करते हैं तो फ्रेंड्स ये लास्ट जो अलाटमेंट हुआ था सेकेंड राउंड में 2018 में ये था 12,677 रैंक पे जनरल के स्टूडेंट्स को राइट ऑल इंडिया रैंक है ये और 2019 पे अगर हम यही चीज़ बात करें कि लास्ट अलाटमेंट जनरल ओपन कैटेगरी को किस रैंक पे हुआ था ये था सोलह पे यानी जो रैंक का डिफरेंस है दैट इज़ फ्रेंड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4000 का है 2020 में ये रैंक और भी डाउन जाएगी क्यों क्योंकि जो सीट का इंक्रीमेंट है वो डिफरेंट कॉलेज में बड़ा है नो no डाउट कि इस बार भी टू में ये डाउन जाएगा यानी ये रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप चाहते हैं कि बी आप मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट से करें देन आपको रैंक लानी पड़ेगी 20,000 के अंदर ओके खैर बात हम करेंगे ओ बी कैंडिडेट की तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं ये बात है टू की लिस्ट आपके सामने है टू में एक बार हम इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं यहाँ से और जब हम इसको यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ये डिटेल फ्रेंड्स आपके सामने आ गए 2018 में 
अगर हम जनरल ओ जनरल इन द सेंस के प्रायोरिटी और प्रायोरिटी फोर एंड सिक्स के जो कैंडिडेट होते हैं यानी जो चाइल्ड एंड चाइल्ड होते हैं डिफेंस पर्सनल्स के जो कि किसी लड़ाई में या फिर किसी उसमें शहीद हुए हैं तो फिर वो जो चाइल्ड हैं उन ऐसे पर्सनल्स के जो शहीद हुए हैं तो फिर उसमें प्रायोरिटी फोर और प्रायोरिटी सिक्स प्रायोरिटी फाइव प्रायोरिटी थ्री ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियसली वीडियो में आप वहाँ से इसको जाकर चेक कर सकते हैं खैर यहाँ पे अगर हम जनरली अगर हम ओ कैंडिडेट्स की बात करें तो 2018 में जो लास्ट अलाटमेंट हुआ था वो था सत्रह सत्रह रैंक होल्डर को ओके लेकिन अगर टू में ये जो देखें ओ में ये हुआ था चौबीस का यानी डाउन गया था और डाउन फ्रेंड्स इसीलिए गया था कि 2019 में जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल थे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस में तो वो बढ़े थे 2020 में भी सीट बढ़ रही है नो डाउट कि ये रैंक डाउन जाएगा और इस केस में अगर डाउन जाता है देन अब ये रैंक पहुंचेगी अप्रॉक्सीमेटली थर्टी के यानी ओ का रहने वाला है थर्टी के अंदर चलिए फ्रेंड बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की 2018 में एस कैटेगरी में लास्ट अलाटमेंट सत्तर रैंक वाले स्टूडेंट्स को मिला था और 2019 पे यही रैंक एस स्टूडेंट के लिए चला गया था बी डी एस एम के लिए एक लाख तीन पे राइट अच्छा ये अगर हम देखें 2019 में ये डाउन गया था डाउन सिर्फ इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को कि सीट बढ़ती है जिसकी वजह से रैंक डाउन जाती है काफ़ी क्योंकि काफ़ी अदर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एम बी हायर रैंक जो होते हैं वो एम बी प्रेफर करते हैं तो जो कम रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो सोचते हैं कि हम बी करना चाहते हैं तो इसीलिए बी में रैंक जो है वो डाउन जाती है और सीट बढ़ी थी इस वजह से और भी डाउन गई थी तो एस में ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चले कि अराउंड वन लाख 2020 में भी रहने वाला है अगर हम बात करें फ्रेंड्स एस टी कैंडिडेट का देन एस टी कैंडिडेट ये लिस्ट आपके सामने है दो लाख उन्नीस हज़ार तीन सौ चौंसठ एस टी के लिए 2019 में और 2018 की अगर हम यही लिस्ट देखना चाहें यहाँ से जैसे आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे एस टी पे क्लिक करते ही आपको डिटेल मिल जाएगी ये हुआ था एक लाख पैंसठ हज़ार एक सौ पचास के टू में दो लाख उन्नीस हज़ार यानी टू में भी ये सवा दो लाख यानी दो लाख पच्चीस हज़ार दो लाख तीस हज़ार के आसपास रहने वाला है यानी अगर आप आपकी रैंक टू लैक के अंदर है और आप सोचते हैं कि मुझे बी में एडमिशन मिले और आप एस टी कैंडिडेट एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल सकता है 2020 में ओके okay? सो so, ये बात हो गई फ्रेंड्स एस टी की ई डब्ल्यू एस की एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं ई डब्ल्यू एस में हम सभी जानते हैं कि टू में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मेडिकल काउंसिलिंग में और एम डी एस एम बी बी एस या बी डी एस में ई डब्ल्यू एस की जो सीट थी 2019 में ही बनी तो यहाँ पे जो टोटल लिस्ट है फ्रेंड वहाँ पर उनमें टोटल आठ सीट में अलाटमेंट हुआ था ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में जो लास्ट रैंक गई थी वो बाईस हज़ार चालीस बाईस हज़ार चालीस रैंक होल्डर ऑल इंडिया रैंक होल्डर वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था और वो जनरल ई डब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो अगर आप ई डब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो आपको जो रैंक प्लान पड़ेगी आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 22 या फिर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड के अंदर यानी अगर आप ट्वेंटी के थाउजेंड के अंदर हैं और आप बी करना चाहते हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट से देन आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा अगर आप ई डब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो राइट फ्रेंड्स एक हमें और रैंकिंग देखनी वो है पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए पी डब्ल्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट फ्रेंड्स ये आपके सामने है और यहाँ पे देखिए 2019 में दो अलाटमेंट हुआ था एक जनरल पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट को और एक ओ बी सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट को ओ बी सी और जनरल में जो लास्ट अलाटमेंट जनरल कैंडिडेट को हुआ था दैट इज़ फोर लैक एटी जाहिर सी बात है कि मार्क्स बहुत ही कम थे रैंक बहुत ही डाउन है और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए हम सभी जानते हैं कि इनका परसेंटेज जो होता है पार्टिसिपेट करने का किसी भी टेस्ट में नॉर्मल यानी जो जनरल कैंडिडेट्स नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है इसी वजह से मार्क्स जो हैं बहुत ही कम जाते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो ये अराउंड फाइव लैक्स है सो इन टू अगर पाँच लाख के अंदर रैंक है पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट नो डाउट की बी डी एस में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो सकता है ओके फ्रेंड्स ये रेफरेंस के लिए है आपके जितनी भी डिटेल है पास्ट ईयर के एनालिसिस करके इसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है बनाया जाता है और उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं ये सिर्फ एक फोरकास्ट है दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रैंक 
मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दिस इज़ द फोरकास्ट फंडली सो दैट यू पीपल कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर नी टू थाउजेंड ट्वेंटी और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो दिस वॉज द डिटेल ऑफ मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस आई एम अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो इफ यू पीपल वॉन्ट टू डाउनलोड इट जस्ट टू डाउनलोड इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन do ask me on the comment box our expert will reply you with the most informative answer for your question in our next video we will discuss about the cut off of 2020 for maharashtra state jitne bhi medical college hain sab ki analysis karenge ek hi video mein agle video mein hum upload karenge neet cut off for maharashtra 2020 तो so, दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो ताकि जो फ्यूचर के नीट 2021 और 20 के अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग मेड कमिंग थैंक्स अलॉट